గోపాల్ మిత్రగా ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాం అయితే విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది మేము కూడా మా గోపాల్ మిత్రులు కూడా అపోహ పడేది ఏంటంటే జగన్ గారికి తెలిసిందో లేదో తెలిసిందో లేదో అంటున్నారు ఎవరిని ముప్పై ఒక్క రోజుల నుంచి ధర్నా చేస్తూ ఉంటే ఒక రాష్ట్ర సీఎం గారికి ఒక కలెక్టరేట్ల దగ్గర మేము ధర్నా చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు వరకు తెలియపోవడం అసలు ఆ మాటలు ఏమైనా అర్థం ఉందా ఖచ్చితంగా తెలుసు ఆయనకి కానీ ఏ మాత్రం కూడా నోరు ఇప్పట్లేదు మేము చాలా ఆయన పాదయాత్రలో ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో తిరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా మాకు మాట ఇచ్చారు నేను అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని మీ గౌరవ వేతనం పదహారు వేల ఐదు వందలు చేసి నేను మిమ్మల్ని పర్మనెంట్ చేస్తా అని చెప్పన్నారు అప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు కూడా మేము ఒక గోపాల్ మిత్ర సుమారుగా యాభై యాభై కుటుంబాలకు దగ్గరికి వెళ్ళి మేము పశు వైద్యం చేస్తూ ఉంటాం ప్రతి కుటుంబం దగ్గర కూడా జగన్ అన్న వస్తే మీకు మాకు అందరికి కూడా న్యాయం జరిగింది ఆయనకు ఓటేసి గెలిపించండి అని చెప్పి మేము ప్ర ఒక రోజుకి యాభై కుటుంబాలు అంటే ఇంచుమించుగా ఒక సంవత్సర కాలంలో రెండు మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఎన్ని కుటుంబాలను మేము క్యాంపెయిన్ చేసాం ప్ర ప్రతి కుటుంబం దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా మేము ఇన్ని మూడు వేల మంది గోపాల మిత్రులు కూడా మా మూడు వేల కుటుంబాలే కాకుండా మా బంధువుల్లో చెప్పాం మా స్నేహితుల్లో చెప్పాం రైతుల దగ్గరకు కూడా వెళ్ళి ఆయనకు ఓటేసి గెలిపించండి అని చెప్పేసాను ఈరోజు మా మాకు మా సమాధిని మేమే కట్టుకున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది సరే ఆయన పెట్టిన పథకాలన్నీ కూడా నిజంగా కానీ నిర్వర్తించగలిగితే కనుక ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయనే సీఎం కానీ సమాధుల మీద పునాదులు కట్టినట్టుగా చేయకూడదు ఇలాంటి దుస్థితిలో ఉన్నట్టు మమ్మల్ని గోపాల్ మిత్ర అందరం కూడా మేము ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఏదో బాగా అయితే బ్రతకట్లేదు కానీ బ్రతుకుతున్నాం అంతే కానీ మంచి బ్రతుకు జగన్ అన్న వస్తే ఖచ్చితంగా మాకు మంచి బ్రతుకు వస్తుంది ఆయన మంచి ఆశయాలతో వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా వంద రోజులలో మిమ్మల్ని వెటర్నరీ రెస్టారెంట్గా మీరు సీట్లో కూర్చుంటున్నారు మా దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ వంద రోజులు ఆయన చనిపోయారు సరే ఆయన ఆయన ఆశయాలను చేత పట్టుకుని వచ్చినటువంటి జగన్ గారు ఈరోజు వచ్చి ఆ ఆశయాలను నెరవేరుస్తారు ఆ తండ్రి గారు ఇచ్చినటువంటి నోటి మాటగా ఇచ్చారు ఇప్పుడు మీడియా ముందు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ విషయం ఎవరికి తెలియదు మాకు నోటి మాటగా చెప్పారు ఆయన ఆ ఆశయాలను ఆయన నెరవేర్చి మా జీవితాలు వెలుగు నింపుతారు అనుకున్నాం కానీ ఈరోజు ఏమంటే మా జీవితాలు రోడ్డు పడిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది జగన్ అన్న గారికి నేను ఒకే ఒక మాట చెప్తాం అన్న అన్న జగన్ అన్న గారు మీరు ఒకసారి మేము ఏం చేస్తున్నాం ఒక ఫీల్డ్ లెవెల్ ఒక కమిటీని వేయండి ఎందుకంటే డైరెక్టర్ గారు మిమ్మల్ని తప్పుదో పట్టిస్తా ఉన్నారు మేము ఏ మంత్రి గారిని కలిస్తే ఆ మంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈయన ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎనిమిదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతి చదువుకొని వచ్చారని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎవరు అసలు ఒకసారి మీరు ఎనిమిదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతి వాళ్ళని గోపాల్ మిత్రగా తీసుకున్నారా ఆ రోజు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే గోపాల్ మిత్రకు అర్హులు అన్నారు ఈరోజు ఆ రోజు మేము టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యాం కానీ ఈరోజు డిగ్రీలు చేస్తున్నాం బైపీసీలు చేస్తున్నాం దీనికి బైపీసీ అప్పుడు క్వాలిఫికేషన్ విఏ అవ్వాలంటే బైపీసీ క్వాలిఫికేషన్ అన్నారని చెప్పి అతి కష్టం మీద ఈ జాబ్ చేసుకుంటూ కూడా మేము చదివి ఈరోజు పాస్ అయ్యాం మళ్ళీ వచ్చి ఏమంటున్నారంటే అది తీసేసాము వెటర్నరీ డైరీ సైన్స్ కావాలంటున్నారు లేకపోతే వెటర్నరీ పాలిటెక్నిక్ కావాలంటున్నారు ఈరోజు మళ్ళీ మేము వెళ్ళి కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి మేము చదవగలమా ఇప్పటికే మా కుటుంబాలను బ్రతికించుకోలేక ఆ అరకొర జీతాలతో ఆ మూడు వేల ఐదు వందలతో రీసెంట్గా ఆరు వేల ఐదు వందలు అయింది కానీ ఇప్పటి వరకు మాకు ఒకే ఒక్క నిలబడింది ఆ మూడు వేల ఐదు వందల జీతంతో మా కుటుంబాన్ని మేము కాపాడుకోవాలా మా భార్య బిడ్డలు పెంచుకోవాలా మేము కాలేజీలో వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి చదివితే మా పరిస్థితి అండి ఈరోజు ముప్పై ఒక్క రోజు నుంచి మేము ధర్నా చేస్తా ఉన్నాం మా ఇంటి దగ్గర మా భార్యలు కానీ పిల్లలు కానీ అసలు ఒక్కొక్క రోజు అన్నం కూడా తినకండి పూడుకుంటా ఉన్నారు కానీ ఈ ధర్నా వలన మనం రెండు పూటలు భోజనం చేసే ఒక పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి అప్పటి వరకు పస్తులు అయిన పడండి అని చెప్పి మా పిల్లలు కూడా పస్తులు పడుకుంటూ మా నాన్న ఉద్యోగంతో వెనక్కి వస్తాడని చెప్పి ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు దయచేసి జగన్మోహన్ గారు మీరు పేదల విషయంలో జాలి పడే కుటుంబం మీద మాకు తెలుసు మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించండి ఈ పేదలు ఏంటంటే మమ్మల్ని గమనించండి ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారులు చెప్పే మాటలు వినొద్దు ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఒకసారి చూడండి లేకపోతే మా ట్రాక్ అంతా కూడా వస్తాయి మా ఇప్పటి వరకు మేము ఏం పని చేసాం వాటిని పరిశీలించండి మేము అన్క్వాలిఫైడ్ అంటున్నారు మేము క్వాలిఫికేషన్తోనే టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్తోనే వచ్చాం ఈరోజు బైపీసీలు చేసాం ఒకవేళ మీకు ఇష్టమైతే ఆ బైపీసీ ద్వారా కూడా తీసుకోమని మేము అడుగుతా ఉన్నాం అయితే బైపీసీ అవ్వని వ్యక్తికి ఐదు సంవత్సరాల టైం ఉన్నాం బైపీసీ సర్టిఫికేట్లు మేము అప్పచెప్తాం ఇరవై సంవత్సరాల అనుభవంతో మేము ఉన్నామండి మరలా ఇరవై సంవత్సరాల అనుభవాన్ని వెనక్కి తీసుకెళ్ళదు దయచేసి ఎందుకంటే ఈ అనుభవాన్ని మీరు గుర్తించి మేము ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఏమంటున్నారంటే టెక్నికల్ కాదంటా ఉన్నారు మేము కృత్రిమ గర్భధారణ చేస్తాం ఒక పశువుకి ఎదక రావడానికి చేస్తున్నాం దానిలో గర్భవతి ఉంటే దాన్ని తగ్గిస్తున్నాం సూడి క
అర్ధరాత్రి పూట అన్న ఐదు గంటలకు మేము ఆఫీస్ కట్టించి ఇంటికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి కాదు ఆరు గంటలకు నిద్ర పక్క మీద మా రైతు ఫోనే మమ్మల్ని నిద్ర లేపేది రైతు ఫోన్తో మేము నిద్ర లేచి బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ మేము ఒక రాత్రి అనగా పగలనక పన్నెండింటికి కూడా ఇంటికి వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంది అవసరమైతే రైతుల ఇంటి దగ్గర ఫోన్ చేసి మేము అక్కడ పశు వైద్యం చేస్తున్నాం అన్న మేము ఎనిమిది గంటలకు ఆఫీస్కి వచ్చి పన్నెండు గంటలకు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మూడు ఇంటికి వచ్చి ఐదు ఇంటికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితిలో మేము చేయట్లా ఎందుకంటే రైతులకి ఈరోజు మా హాస్పిటల్స్ మర్చిపోయి మమ్మల్ని గుర్తుంచుకున్న రైతులు అంటే అది రైతులకు మమ్మల్ని గుర్తించబెట్టి అన్న ఎందుకంటే మేము అన్క్వాలిఫైడ్ అయితే మేము అన్ టెక్నికల్ అయితే మాత్రం మీరు కాదన్న ఈరోజు సార్ రోడ్డును పడేస్తుంది మమ్మల్ని ఏనాడు మమ్మల్ని రైతులు వదిలిపెట్టేసే వాళ్ళే కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఫోన్లు చేసి రైతులు మేము ఎంత బాధపడతా ఉంటే మీరు అంత బాధపడతా ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు ఒకళ్ళు గెలిపించుకొని మనం తప్పు చేసామని చెప్పేసి రైతు మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటే మేము ఏం చెప్పాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు మీరే కదా అయ్యా మాకు చెప్పి జగన్మోహన్ గారు వస్తే మీ బతుకులు మా బ్రతుకులు బాగుంటాయి అన్నారు ఈరోజు రోడ్ల మీద మేము పశువులు మీరు పశువులు చచ్చిపోయి మేము మేము పశువులు కొట్టగా మేము ఏడుస్తాం అంటే మీరు రోడ్ల మీద మీరు ఏడుస్తున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళకి మీ గురించి ఒక సానుభూతిగా మేము కూడా ఏమీ చెప్పలేకపోతా ఉన్నాం కాబట్టి దయచేసి ఒకసారి మా వైపు చూసి మీరు అధికారులు చెప్పే మాటలు వినొద్దు ఎందుకంటే ఇప్పటికే మిమ్మల్ని డైరెక్టర్ గారు తప్పుతో పట్టించారు రాష్ట్రంలో పదివేల పోస్టులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై పోస్టులు ఉన్నాయి అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు ఆరు వేల మంది ఉన్నారు అందులో కొంతమంది ఈ గోపాల మిత్రులు ఉన్న వ్యక్తులే కొంత చాలా మందికి డైరింగ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సుమారుగా వాళ్ళు ఒక రెండు మూడు వందల మంది ఉండొచ్చు ఇలాగ వాళ్ళందరూ తీసి తీసేస్తే ఐదు వేల మంది అప్లై అయ్యి ఉండొచ్చు ఈ ఐదు వేల మందిలో ఎగ్జామ్ ద్వారా సుమారుగా మూడు వేల మంది వచ్చినా సరే పాస్ అయ్యి కనుక మూడు వేల మంది లేదా నాలుగు వేల మంది వచ్చినా సరే ఈరోజు మాకు అక్కడ ఇవ్వడానికి పోస్టులు ఏమి అయిపోలేదండి ఎందుకంటే ఈరోజు ఆరు వేల మంది అప్లై చేశారు ఆరు వేల మందికి ఎగ్జామ్ కూడా లేకుండా కనుక మీరు తీసుకుంటే ఇంకా నాలుగు వేల పోస్టులు ఉన్నాయి నాలుగు వేలలో మేము ఉన్నది రెండు వేల తొమ్మిది వందల మంది మాత్రమే మాకు కూడా ఇచ్చేసిన మీకు సచివాలయంలో పోస్టులు మిగిలిపోతూ ఉంటుంది మీరు సచివాలయం నుంచి వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఈ యానిమల్ హస్బెండరీ ద్వారా ఏ విధులు అయితే నిర్వర్త నిర్వర్తిద్దాం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు ఒకవేళ వాళ్ళ ఎగ్జామ్ ద్వారా చేసి తీసుకుంటే కనుక అది మీరు నిర్వర్తించలేరు మమ్మల్ని అందరూ కనుక తీసుకుంటే మీ ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తెచ్చి మీకు మంచి పేరు తెచ్చి మంచిగా ఇప్పటి వరకు మాకున్న మంచి పేరుతో మాకున్నటువంటి రైతుల మీద ప్రేమతో మా మీద రైతులకు ఉన్న ప్రేమను మేము గుర్తించి ఇంకా ఇరవై సంవత్సరాలు కదండి మేము చనిపోయే వరకు కూడా మంచి సేవ చేసి మీకు మంచి పేరు తేగలమని చెప్పి ఈ మీడియా ద్వారా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎలా అనిపిస్తుంది మూడు నెలల పరిపాలన కానీ ఈ మూడు ఈ మూడు నెలల పరిపాలన అయితే పెట్టినటువంటి పథకాలన్నీ చాలా బాగున్నాయండి కాకపోతే ఏంటంటే ఈ పెట్టిన పథకాల్లో ఈరోజు గోపాల మిత్రాలుగా ఉన్నటువంటి మమ్ అలాంటి వ్యక్తులందరూ కూడా దృష్టించి మమ్మల్ని కూడా గుర్తించి ఏదో క్వాలిటీని తీసుకొద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉన్నారు క్వాలిటీ అంటే ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చినంత మాత్రం క్వాలిటీ కాదండి ఎందుకంటే పది సం ఒక ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెనక్కి వెళితే మేము కూడా ఎగ్జామ్ రాసి రాగలం ఎందుకంటే ఈరోజు మేము కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి చదవలేము మేము కాలేజీలో జాయిన్ అయితే మా కుటుంబాలు ఈరోజు రోడ్డు మీద కూర్చొని అడుక్కు తింటే వాళ్ళని ఒక వాళ్ళకి తలకు బొచ్చిచ్చి పిల్లలకి పిల్లలకి మా భార్యలకి గిన్నెలు ఇచ్చి రోడ్డు మీద మీరు అడుక్కోండి అమ్మా మేము చదువుకొని వచ్చేవారికి అని చెప్పని వాళ్ళు రోడ్డు మీద కూర్చోబెట్టి వెళ్ళి మేము చదువుకోగలిగితే చదువుకోగలుగుతాం ఒకవేళ మరి మిమ్మల్ని గెలిపించుకున్నందుకు ఆ పని చేయమంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాం మూడు సంవత్సరాలలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన సారీ మూడు నెలలలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి పథకాలన్నీ చాలా బాగున్నాయి దీని ద్వారా మా అందరి జీవితాలు బాగుపడుతున్నాయి అనుకుంటున్నాం కానీ మమ్మల్ని తొక్కేసుకుంటూ మా మీ మా పేకల మీద అడుగులు వేసుకుంటూ ఆయన సచివాలయంలోకి అడుగు పెట్టాలనుకుంటే అది మాత్రం కరెక్ట్ కాదండి మమ్మల్ని కూడా గుర్తించి మమ్మల్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని మమ్మల్ని కూడా ప్రభుత్వంలో తీసుకోండి మిగిలిన పోస్టులు బయటకు విడిచి బయటకు వదలండి అయితే మేము ఇప్పుడు గోపాల మిత్రంగా మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ద్వారా వచ్చినా సరే చాలా పోస్టులు మిగులుతా ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ ద్వారా మొత్తం ఒకవేళ పెట్టుకున్నటువంటి ఆరు వేల మంది వచ్చినా సరే మాకు ఇవ్వగా ఇంకా చాలా పోస్టులు మిగులుతున్నాయి కాబట్టి మమ్మల్ని అందరూ కూడా ఒకసారి దయతో ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారి మనస్తో ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకొని మా మమ్మల్ని అందరూ కూడా సచివాలయంలో అర్హులుగా చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం ఇప్పుడు సడన్గా ఎన్నికలు వస్తే ఎవరు గెలుస్తారు అనుకుంటున్నారు మళ్ళీ ఇదే పరిస్థితి కనుక కొనసాగితే ఏ నోటితో అయితే మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓటు వేయమని చెప్పామో అదే నోటితో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓటు వేయొద్దని చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంది ఇకనైనా స
నమ్మల్ మేము మేమైతే రైతు రైతు ఇంటికి వెళ్ళి అన్ని సేవలు చేస్తున్నాం మేమేటి కొంత కోరుకు కోరకలేదు ఎవరైనా తాపి పనికి వెళ్ళి పడి చచ్చిపోతానికి పిఎఫ్ కానీ ఈఎస్ఐ కానీ యూనియన్ ద్వారా వస్తే మాకు అయినా ఐదు వేలు కానీ పదివేలు కూడా కూడా రాదు కానీ మేము దాన్ని ఎన్నో రిస్క్లు పడి చాలా కుటుంబాలు కూడా రోడ్లు పడిపోయాయి దాని వల్ల చాలామంది లాస్ అయిపోయి తండ్రి కాలు ఇరిపి చాలామంది వాళ్ళందరికీ ఎటువంటి లేకుండా ఇరవై సంవత్సరాలు మీ రోడ్డు మీద ఉన్నాం కాబట్టి సీఎం జగన్ గారు మా అందరి దయించి గ్రామ సచివాలయాల్లో తీసుకుంటారని మరి కోరుచు ఇప్పుడు ఇసుక కొరత ఏర్పడింది కదా ఇసుకలో కొత్త పాలసీ తీసుకొస్తున్నారు ఎలా ఉండబోదు ఇసుక వల్ల చాలా కార్మికులు భవన కార్మికులు అందరూ రోడ్డును పడ్డారు కాబట్టి ఇసుక మీద ఏదో తక్షణం నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఇసుక వల్ల అనేక రంగాలు సిమెంట్ 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 ఇనుము ఐరన్ అన్ని అన్ని విషయ అన్ని అందులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇసుక వల్ల చాలా ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు కాబట్టి దాని మీద తక్షణమే నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరుచున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ